എന്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇത് വില്ലി ബൈ ടൂത്ത് പേസ് പ്രസൻസ് അമൃത് വേണി ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരു കോടി ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കല്യാണ സമയത്ത് കല്യാണം ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ടി മുഹൂർത്ത നേരം നോക്കി ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വധുവിനെ നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാൻ കഴിയൂ അങ്ങനെ ചെയ്ത ഒരു വധു കൂടിയാണ് ഇന്ന് എന്റെ മനസ്സിലാർത്തി വരുന്നു തൃശൂർ മാളയ്ക്ക സമീപം തുമ്പരശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് പോൺസി ജോൺസൺ തൃശൂർ തുമ്പരശ്ശേരിയിലെ പോൺസി ജോൺസൺ എന്ന കുടുംബിനിക്ക് വീട്ടുമുറ്റത്തെ ഈ നെൽപ്പാടം കാഴ്ചയുടെ പച്ചപ്പ് മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിന്റെ കരുതൽ കൂടിയാണ് മണ്ണിലിറങ്ങുവാൻ മടിക്കുന്ന പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് മുന്നിൽ സ്വന്തം മക്കളെ കൃഷിയോടും പ്രകൃതിയോടും അടുപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു പോൺസിയുടെ ഈ പാഠമൊരുക്കൽ നെല്ലരിയായും അരി ചോറായും മാറുന്നത് തന്റെ മക്കൾ കണ്ടു തന്നെ അറിയണമെന്ന ഒരമ്മയുടെ തിരിച്ചറിവും സ്വന്തം വീട്ടുമുറ്റത്തെ ഈ നല്ല പാഠത്തിന് പിന്നിലുണ്ട് കഷ്ടപ്പാടുകളും ഭയപ്പാടും ദുസ്വപ്നങ്ങളായി നിറഞ്ഞ കൗമാരം പിന്നിട്ട് ജോൺസന്റെ ജീവിതസഖിയായി എത്തിയ പോൺസി ഇപ്പോൾ സംതൃപ്തമായ കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ സ്നേഹത്തണലിലാണ് അമ്മയും മൂന്ന് മക്കളും ഭർത്താവ് ജോൺസണും നൽകുന്ന സ്നേഹവും കരുതലുമാണ് പോൺസിയുടെ കരുത്ത് പുതിയ തലമുറ പാടത്തേക്കിറങ്ങണമെന്ന പ്രസംഗവാചക കസർത്തുകൾക്കപ്പുറം സ്വന്തം വീട്ടുമുറ്റം നെൽപ്പാടമാക്കി മക്കൾക്ക് നൽകിയ മാതൃകാ ജീവിതവുമായി പോൺസി ജോൺസൺ വരുന്നു ഒരു കോടിയുടെ വേദിയിലേക്ക് എന്തൊക്കെയാ വിശേഷങ്ങൾ നല്ല വിശേഷങ്ങൾ അമ്മച്ചിക്ക് അമ്മച്ചി ആദ്യം മഠങ്ങളിലാണ് ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പൊ അമ്മച്ചിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സിസ്റ്ററിന്റെ പേര് പോൺസി എന്നായിരുന്നു അപ്പൊ ആള് ആ പേര് ആ മകളുണ്ടായിപ്പോ എനിക്ക് ആ പേര് അതാണ് അമ്മച്ചി അമ്മച്ചി പോൺസിയുടെ പേരിട്ടത് ആ ും <laughs> 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 സ്വന്തമായിട്ട് വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു വയലുണ്ടാക്കിയിരുന്നു വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ അത് ആദ്യം ഒരു അര സെന്റ് ഓടത്തോളം ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മ വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ അത് മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നെല്ല് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണേ ചോറ് എങ്ങനെ അരി ഉണ്ടാവ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണേ എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് അവർക്കത് നമ്മളൊരു നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിരുന്നാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കണതൊക്കെ അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ ചോദിക്കും ഞാൻ മോളൊരു ദിവസം ചോറ് താഴെ കളഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു താഴെ കളയാതെ കഴിക്കണം കുറെ പേര് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇതിന്റെ പുറകിൽ കുറെ പേര് അധ്വാനിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കണ ഒരു അന്നാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടണത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവള് അത് വലിയ ഇതായിട്ട് എടുത്തില്ല ഇതിന് ഇപ്പൊ എന്താ ഇതുള്ള നമ്മള് അരി കടയിൽ നിന്ന് കാശ് കൊടുത്ത് അരി വാങ്ങിക്കണ് നമ്മള് ചോറ് വെച്ച് നമ്മൾ കഴിക്കണ് അതിനിപ്പോ എന്തിട്ട് ഇത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് അവള് എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഇത് ജോൺസൺ 
ചെയ്തുകൊടുക്കാം അവർക്കൊരു അറിവാവും എന്നുള്ള രീതിയില് നമ്മളുടെ മിറ്റത്ത് തന്നെ ചെയ്യാന്ന് ഉള്ള ഇത് വന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി തീരുമാനിച്ച് അങ്ങനെ വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഒരു അരസന്റെ അടുത്തോളം ഉണ്ടാവും കൊത്തി കളച്ച് കര കരഭൂമിയാണല്ലോ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വെള്ളം നിൽക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ ചെളി വേണം നെല്ല് നിലനിർത്താനായിട്ട് ചെളി വേണമല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കൊറേ കഷ്ടപ്പെട്ടു ഫസ്റ്റ് ടൈമില് പക്ഷെ ഇവരും ഹെൽപ്പ് ആയിരുന്നു നമ്മൾക്ക് ഓടാന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ നടന്നില്ല അതൊരു ചലഞ്ച് ആയിട്ട് ശരിക്കും നെല്ല് കൊയ്ത് എല്ലാരും കഴിഞ്ഞ് ആ കൊയ്തു ഒരു പറ നെല്ല് കിട്ടി അത് ഇപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല വീട്ടിലിരിക്കണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമ്മ വേറെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോ ഒരു സെന്റ് ഉണ്ട് ഒരു സെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതും കൂടി ഞങ്ങക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അതിലിട്ടു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ട് കൊറച്ച് ഫാമിലി ഉണ്ട് പിന്നെ വ്യൂവേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് കൂടുതല് മിറ്റത്തിന്റെ വീഡിയാണ് അത് നമ്മള് എം ഫോട്ടോക്കിനൊക്കെ ലക്ഷങ്ങൾ കിട്ടണുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അംശം കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പൊ അതിനൊരു അപ്പൊ അങ്ങനെ ചാനലിൽ ഇട്ടു അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ടാണ് മക്കളെ പാഠം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാതൃഭൂമി പേപ്പറില് ആള് വന്ന് എടുത്ത് പിന്നെ ന്യൂസ് ആയിട്ട് വന്നു മാതൃഭൂമി ന്യൂസില് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അങ്ങനെ പിന്നെ കുറെ അവസരങ്ങളൊക്കെ തേടി വന്നത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ പോണിച്ചിയുടെ പൊതുവേ ഒരു സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയൊക്കെ എങ്ങനെ വീട്ടില് അത്യാവശ്യം കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ അത്യാവശ്യം പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു തീരെ സാമ്പത്തികം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടു മക്കളാണ് അനിത്യാണുള്ളത് ആളിപ്പോ ഹൗസ് വൈഫ് ആയിട്ടുണ്ട് നേഴ്സ് ആണ് നേഴ്സിംഗ് ആണ് പഠിച്ചത് ഇപ്പൊ രണ്ടു മക്കളായാരും ഇപ്പൊ ജോലിക്ക് പോണില്ല ചെറ്റക്കുടിലായിരുന്നു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പിന്നെ മറിച്ച മറിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു മഴ പെയ്ത ചെലപ്പോ കുടിഞ്ഞു വരുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു അതുപോലെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഇതായിരുന്നു എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അമ്മ പറഞ്ഞു കേട്ടാക്കണ ഒരു ഇതാണ് നമ്മള് ചെറുതാണല്ലോ തീരെ കുഞ്ഞായിരിക്കും അപ്പച്ചന് മണൽവാരിലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അപ്പച്ചന് അത്യാവശ്യം കഴിഞ്ഞു പോകാനുള്ള പൈസ കിട്ടുമായിരുന്നു കൊഴപ്പില്ല അത്യാവശ്യം ജീവിച്ചു പോകാനുള്ളത് കിട്ടുമായിരുന്നു പിന്നെ അപ്പച്ചൻ തളന്നു പോയി അരക്കി കിഴിപ്പോട്ട് തളന്നു പോയി തണുത്ത് അത് എപ്പോഴും മണൽവാരിക്കും മണൽവാരിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ തണവ് തട്ടുമ്പോ ശരീരത്തിന് പറ്റിയിരുന്നില്ല അപ്പോ ആള് ത അരക്കി കിഴിപ്പോട്ട് തളന്നു പോയി അങ്ങനെ തളന്നു പോയതിന് ശേഷം പിന്നെ അമ്മിച്ചിയുടെ ചുമലായി ഭാരം മൊത്തം രണ്ടു പെൺകുട്ടികളാണ് അവർ നോക്കണം അപ്പച്ചനെ നോക്കണം അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി ഇല്ല വരുമാനം അപ്പൊ അമ്മച്ചി ആദ്യം ഓലമടക്കലും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു നമ്മളുടെ വീട്ടില് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്തിരുന്നു നമ്മള് പറമ്പില് പോയി ഓല കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മള് തന്നെ അത് മടക്കി വിൽക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഓല മടഞ്ഞ് അപ്പൊ ഇഷ്ടിയൊക്കെ ആ നമ്മള് 
സാധാരണ പിടിച്ച് ജീവിച്ചാ മതിയല്ലോ ആർഭാടായാലല്ലേ നമുക്ക് കൂടുതൽ എന്തായാലും ഉച്ചക്ക് ഊണ് കഴിക്കണം രാത്രി കഞ്ഞി കുടിക്കണം ഇത്രയൊക്കെ വേണ്ടി ചെറിയ നാട്ടുകാർ വരുന്ന ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പിള്ളേരെ അത്യാവശ്യം പട്ടിണി കൂടാതെ കൊണ്ടടക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ അതിൽ അമ്മച്ചി വിജയിച്ചു സൂപ്പർ അപ്പൊ ബോൺസിൽ എത്രാമത്തെ വയസ്സിലെ കഥയായത് അത് ചെറുതിലായിരിക്കും ഉള്ള കഥയാണ് ഇത് അമ്മ പറഞ്ഞാൽ നേക്കണ കഥയാണ് നമുക്ക് അറിയില്ല നമുക്ക് അത്ര ചെറുതായിരുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ മഴ മഴ പെയ്യ പാടത്തിന്റെ ഏരിയക്കാണ് മഴ പെയ്യുമ്പൊക്കെ ഈ ചറ്റക്കുടിലില് വെള്ളം കേറിയിട്ട് ആ മഴ വീണാണോ അതോ അല്ല അത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വീട് താഴോണ് പൊക്കത്ത് മോൾ ഭാഗത്തുനിന്ന് വെള്ളം ഒഴുകി വരുമ്പോ വീട്ടിലേക്കാണല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരാ അപ്പൊ താഴെ പാടമാണ് അതിന്റെ പൊക്കത്താണ് പിന്നെ മോളിലേക്ക് റോഡാണ് അങ്ങനെ മോളിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളത്തിലാണ് അങ്ങനെ ഒക്കെ ഒന്നില്ല കൊറേ ഒഴുകി പോവും അങ്ങനെയൊക്കെ കെടുത്താനായിട്ട് സ്ഥലമില്ല ചാക്ക് വരിച്ച് വരെ അമ്മ കെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അങ്ങനെ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അപേക്ഷ വെച്ചിട്ട് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് പെര കിട്ടി അപ്പോഴൊക്കെ അപ്പച്ചൻ തളന്ന് തന്നെ കെടുക്കാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പെരയിലേക്ക് ഞാൻ അമ്മേനെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് കേറി നനയ്ക്കാനായിട്ട് ചെരിച്ചു വാർക്കയാണ് കോണിയില്ലല്ലോ അപ്പോ കേറി നനയ്ക്കാനായിട്ട് ആണുങ്ങളില്ല അപ്പോ അമ്മച്ചി മോളില് കേറിയിട്ട് ഞങ്ങ താഴ്ത്ത് ഡ്രമ്മിൽ നിന്ന് ബക്കറ്റിൽ അമ്മ കയറ് കെട്ടി ബക്കറ്റുമ്മ കയറ് കെട്ടി താഴ്ത്തിക്ക് ഇറക്കിയിട്ട് ഞങ്ങ വെള്ളം മുക്കി കൊടുക്കും അമ്മ മോളിൽ നിന്ന് പൊക്കി അങ്ങനെയാണ് നനച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതെനിക്ക് ഒരു ഓർമ്മയുണ്ട് അങ്ങനെ കൊറേ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു വീടുണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ മത്സരത്തിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയണം ഈ കല്യാണ സമയത്ത് ഇവര് ഒളിച്ചിരുന്നല്ലോ അത് എന്ത് പശ്ചാത്തലമായിരുന്നു അതിന് കാര്യം പ്രേക്ഷകർ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടും ഇങ്ങനെ കല്യാണ സമയത്ത് ഒരു പെൺകുട്ടി ഒളിച്ചിരുന്നു അത് വീട്ടിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒളിച്ചിരുന്നു അല്ലേ ആ അതെന്തായിരുന്നു സംഭവം എന്തായിരുന്നു കാര്യം ആ കല്യാണ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് എനിക്ക് അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിക്കും എന്തെങ്കിലും സമ്പാദിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു ചെറിയ ജോലി ആയാലും ആദ്യത്തെ ശമ്പളം പോലും എന്റെ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ഉള്ളില് പക്ഷെ അത് നടന്നില്ല പെട്ടെന്നായിരുന്നു കല്യാണം എത്രാമത്തെ വയസ്സിലായത് പത്തൊമ്പതാമത്തെ വയസ്സില് അപ്പൊ ഈ കല്യാണത്തിന് ഇപ്പൊ ഇഷ്ടമില്ല ഇങ്ങനെ അമ്മ ഉപ്പ അപ്പച്ചനെയും അമ്മയൊക്കെ പോറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കല്യാണം ആലോചിക്കാമെന്ന് എന്താ പറയാഞ്ഞു നമ്മള് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ താഴെ അമ്മച്ചിയുടെ അമ്മച്ചിയാണല്ലോ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണേ അപ്പൊ താഴെ ഒരാളും കൂടിയും ഉണ്ടല്ല അപ്പൊ ആളെയും പഠിപ്പിക്കണം കല്യാണം കഴിപ്പിക്കണം അപ്പൊ എന്റെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ബാധ്യതകൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം അമ്മച്ചിക്ക് അടുത്ത ആളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ എന്നുള്ളത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മ മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ ഈ വന്ന പയ്യനാരാ പാർട്ടി അതൊരു ഗൾഫുകാരനാണ് അപ്പൊ ഗൾഫുകാരനെ അമ്മച്ചിക്ക് താല്പര്യമായിരുന്നു കാരണം സാമ്പത്തികമായി നമ്മ വളരെ പിന്നോക്കമാണല്ലോ അപ്പൊ ഗൾഫുകാരെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ വലിയ ഗൾഫിലൊക്കെ പോവാ എന്നുള്ള ഒരു ഇതായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പോവാ ഇങ്ങനെ അവർക്കൊരു ഇത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതായിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോ മനസമ്മതൊക്കെ ആയി അങ്ങനെ മനസമ്മതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാലും മോളെ അപ്പൊ എന്റെ അവസ്ഥ അറിയാം നമ്മുടെ വീടിന്റെ അവസ്ഥ അറിയാം നിന്റെ കഴിഞ്ഞാലല്ലേ താഴെയുള്ളതിന് നോക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നിന്റെ ബാധ്യത കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം എനിക്ക് അവളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത് സംബന്ധിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ ഗൾഫുകാരനെ അന്നൊക്കെ ഗൾഫുകാരനെ വലിയ മാർക്കറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ എന്തായാലും ആ ഗൾഫുകാരനെ ഓവർ എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ നമ്മള് കണക്കൂട്ടുന്ന ഒരു കാലമാണ് അമ്മച്ചിയുടെ മനസ്സിൽ എന്താ അങ്ങനെ കൂട്ടിയില്ല പട്ടിണി കൂടാതെ ജീവിക്കാലോ എന്റെ മോൾ മാസം മാസം ട്രാഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വരും അല്ല ഞങ്ങൾക്കല്ല എന്റെ മോൾക്ക് പട്ടിണി കൂടാതെ ജീവിക്കാതെ എന്നിട്ട് ഈ പയ്യനെ അറിയിക്കാൻ ഒരു മാർഗം ഇല്ലായിരുന്നു അന്ന് ഫോണൊന്നുമില്ല ഞങ്ങക്ക് അങ്ങനത്തെ ഇതുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലും ചുറ്റുവട്ടത്തൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ പോയി വിളിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ പെണ്ണ് കാണാൻ വന്ന
ജോൺസൺ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുഴപ്പം എന്താ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാ പറഞ്ഞു അവൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അവൾക്ക് എന്തോ ഒരു അതല്ല ജോൺസൺ ഇരിക്കുന്ന പറയാൻ ഒരു വൈമുഖ്യം ഒരു വൈക്ലാപ്യം ഓക്കെ സുന്ദരനായിരുന്നു അല്ലേ ആ അങ്ങനെ തന്നെ ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് പിന്നെ വന്ന് കണ്ടു വീട്ടുകാർ അവിടേക്ക് പോയി അല്ല ഇയാള് അന്നത്തെ ചുറ്റുപാടിൽ എനിക്ക് വന്ന് രണ്ടുപേർക്കും സംസാരിക്കാൻ സാഹചര്യം ഒരുക്കി അമ്മയും അച്ഛനും അടുത്ത മുറിയിലേക്ക് കയറി പോകുന്ന ആ പരിപാടി ഒന്നും ഇല്ല ഇല്ല ആ പരിപാടി ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നീട് വന്ന അല്ലേ അമ്മച്ചി അന്നാ നിലപാടൊന്നും ഇല്ല ഇല്ല ഇപ്പൊ അമ്മച്ചി അത് വ്യാപകോ വരനെയും കൊണ്ട് വരാഞ്ഞിരിക്കുക വരന്റെ അച്ഛനും വധുവിന്റെ അച്ഛനോടെ അപ്പുറം സ്ഥലമിടാൻ എന്നിട്ട് പിന്നെ പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നു അവർക്ക് ഇഷ്ടായി ഞാൻ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും എല്ലാവരും പോയി പറഞ്ഞില്ല നമ്മള് ആ ഇല്ല അവര് പോയി കണ്ടിട്ട് വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്നാ ഓക്കെ എന്നുള്ളതിൽ നമ്മളും ഇതാക്കി അങ്ങനെ അവരവിടെ പോയി കണ്ടു പോയി വന്ന് കണ്ടവർക്ക് അവിടെ പോയവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി നല്ലൊരു വീടൊക്കെ ഉണ്ട് സ്ഥലം ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം സ്ഥലവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പേര അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പേരയാണ് അത് മനസമ്മത ഉറപ്പിക്കാൻ ഉറപ്പിച്ചു ആ ഉവ എനിക്ക് മനസമ്മതത്തിന് അന്നാണ് അച്ഛൻ ചോദിക്ക അപ്പൊ നമുക്ക് എനിക്ക് ഇഷ്ടല്ല എന്ന് പറയണൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോ മറുവശത്ത് അപ്പച്ചന്റെ അമ്മച്ചിയുടെ മുഖം ഇപ്പുറത്ത് ഇഷ്ടല്ല എന്ന് പറയണമെന്നുണ്ട് രണ്ടു പേ മറ്റേ എന്നിട്ട് പറയുക തന്നെ കടലിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന അപ്പൊ കൊറച്ചിങ്ങനെ രമാന്തിച്ചെങ്കിലും അപ്പൊ എല്ലാവരും കൂടിയും പറയുന്ന എന്ത് പറയും എന്നുള്ള ഒരു ഇതായി ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു സമ്മതമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി പിന്നെ വീട്ടിലായിരുന്നു ഭക്ഷണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മള് ബന്ധുക്കളും എല്ലാവരും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആളുകളും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നല്ലൊരു ബന്ധമാണ് കിട്ടിയാക്കണേ അവരുടെ അടുക്കളയുടെ വലിപ്പം പോലും ഇല്ല നമ്മുടെ വീട് എന്നുള്ള ഒരു ഇത് എന്റെ ചവിട്ടിലെത്തി അപ്പൊ എനിക്ക് അതും കൂടി കേട്ടു കഴിഞ്ഞു ആര് പറഞ്ഞേന്നറിയില്ല വന്നവരിൽ ആ കേട്ടു നമുക്ക് ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ നോക്കാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ ആരാന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെ കേട്ടു അപ്പൊ എനിക്ക് അത് അത് കൂടുതൽ വിഷമായി ഇനിയിപ്പോ ഇത്രയും പാവപ്പെട്ട ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെന്നിട്ട് നമ്മളെ നമ്മളുടെ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിനെയും അവർ അംഗീകരിക്കോ എങ്ങനെയാന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ കൂടെ ജീവിച്ചാലാണ് ആളുടെ ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇയാളെ പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വന്നു അപ്പൊ തീരെ പാവപ്പെട്ടതായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറാം മനുഷ്യനാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഇത് വന്നു പിന്നെ ടെൻഷനായി എന്ത് ചെയ്യ ഇത് വേണ്ട വേണ്ട ആ വേണ്ട വേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു ഇത് ഉള്ളിൽ കയറി തുടങ്ങി അതൊരു മൂന്നാഴ്ച അപ്പൊ രാത്രികളിലൊക്കെ കിടന്ന് ഇത് തന്നെയാണ് ആലോചിക്കുന്നത് ഈ മൂന്നാഴ്ചക്കിടയിൽ കെട്ടാൻ പോകുന്ന ആളെ കണ്ടില്ലല്ലോ ഇല്ലില്ല അവർ കോണ്ടാക്ട് ഇല്ല പുണ്യാത്മൻ ധന്യാത്മൻ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇല്ലില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് രാവിലെ ഒരു ആറുമണി ആയിപ്പോ ഞാൻ എണീറ്റ് അനീതി ഞാനും കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് കിടക്കണത് അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ വീട്ടില് തലേന്ന് ദിവസം ആലോചനയിലുണ്ടോ ഇത് മുടക്കാൻ വഴി വഴിയ ഒന്നും ആലോചനയില്ല കാരണം നമ്മള് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായ ഒരു ഇതില് നമ്മ അങ്ങനെ പോയി ചെയ്തുന്നുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് മുൻകൂട്ടി അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല അപ്പൊ തലേ ദിവസം ഇങ്ങനെ അപ്പാപ്പന്മാരോടും അങ്ങനെ കൊറച്ച് പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരോടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എനിക്കിത് ഇഷ്ടമില്ല ഇനിയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യോ എന്നുള്ള ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അവരുടെ അടുത്ത് അവരും പറയുന്നത് പ്രായത്തിന്റെ ആണ് അത് മാറിക്കോളും ആ കല്യാണം കഴിയുമ്പോ അത് ശരിയായിക്കോളും ഇപ്പൊ നിനക്ക് തോന്നണതാണ് നിനക്ക് പേടിയോണ്ടാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ നീ പറയണേന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാനും അത് ഓക്കെ ശരിയാണ് ആയിരിക്കുന്നു വിചാരിച്ചു പിറ്റേസം രാവിലെ എനിക്ക് ഭയങ്കര കല്യാണ ദിവസം ഭയങ്കര ടെൻഷനായി എന്താ ചെയ്യ എനിക്കിത് വേണ്ട 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 എന്നുള്ള ഒരു ഇതായിരുന്നു ഉള്ളിൽ മുഴുവൻ എന്നിട്ട് ഞാൻ രാവിലെ ഒറ്റ കാരണേ ഉള്ളൂ അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ കല്യാണം കഴിച്ചു ഗൾഫിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മയും അച്ഛനെയും അപ്പച്ചനെയും നോക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെ അവർക്കൊന്നും സംഭവിച്ചു കൊടുക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല ആ ഒരു ഒറ്റ ക
പോയിട്ട് എവിടെ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ എന്നൊരു പിടുത്തില്ല എന്തിട്ട് ചെയ്യുക എവിടേക്ക് പോവുക എവിടേക്ക് പോയാലും ആൾക്കാരാണ് നമ്മള് തറവാ താഴത്തേക്ക് പോയിട്ട് പാടത്തി കൂടെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോവാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് താഴെ തറവാടാണ് അപ്പൊ അവിടെ പേപ്പന്മാരുണ്ട് അപ്പച്ചന്റെ പെങ്ങന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഇല്ല ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായില്ല എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മിറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഏർ ആ പുറത്തേക്ക് നാല് വശം നോക്കി എന്തുട്ട് ചെയ്യാന്ന് ഒരു ഇതില്ല അപ്പൊ പുറത്തേക്ക് നാല് വശം നോക്കിയിട്ട് നേരെ താഴത്തേക്ക് പോയി തറവാട്ടിലേക്ക് പോയി തറവാട്ടിൽ ചെന്ന് അവിടെ പേപ്പന്റെ പേര പണി പണി നടക്കണുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവര് അടുപ്പിടാനായിട്ട് പുകയില്ലാത്ത അടുപ്പിടാനായിട്ട് സ്ലാവ് പണിതിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി ഒളിച്ചിരുന്നു അകത്തല്ല വിറക് വെക്കാനൊരു സ്പേസ് ഉണ്ടാവും കാണില്ല കാണാം ഉള്ളിലേക്ക് കാണില്ല ഇല്ല അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ആരും കണ്ടുപിടിക്കില്ല ഇല്ല അപ്പൊ അതല്ല ഇങ്ങനെ ആളിനെ കാണുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെ ആള് ചെലപ്പോ തിരക്കി വരില്ല ഓ തിരക്കി വരും അപ്പൊ ആദ്യം കൊറേ പട്ടികൾ ചാരി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ മറയില് നിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചേ അപ്പൊ കാണൂലോ പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോ ഏകദേശം ഈ സമയം കല്യാണം അടുത്ത സമയത്താണോ അതോ ഇല്ല ഒരു ആറേ ഇപ്പൊ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കെട്ട് കഴിയണ സമയം കണ്ടു വരാം എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു വേറെ ഉള്ളിൽ വേറെ ചിന്തയൊന്നും കെട്ട് സമയം എപ്പോഴായിരുന്നു കെട്ട് സമയം പന്ത്രണ്ട് അഞ്ചിനാണ് എത്ര മണിക്കൂറില്ല അങ്ങനെ ഇരുന്നു അത്ര തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ പോയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അമ്മ വിളിക്ക എനിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ കാണാനില്ല അപ്പൊ അമ്മച്ചി എന്താ ആലോചിച്ചത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ അവിടെ അപ്പുറത്തെ എങ്ങാനും ഇരിപ്പുണ്ടാവും പോയി നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കി ചുറ്റും സംശയിച്ചില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ ആള് രക്ഷോട്ട് പോയതാന്ന് ഇല്ല അമ്മച്ചിയുടെ മകാ മനസ്കൃതി അവിടെയാ ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് പിന്നെ അന്വേഷണം തുടങ്ങി ഈ കാണാനില്ലല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ ഒളിച്ചു ഓടിപ്പോയി പ്രേമം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ പേരയിലും വന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ആളുകൾ സംസാരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മ അത് ഇരുന്ന് കേക്കാണല്ലോ അപ്പോഴത്തെ രസാണ് അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അതൊരു വിഷമാണ് അപ്പൊ അവര് പറയുന്നത് എഴുത്തെഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ നോക്ക് പിന്നെ തൊട്ട് താഴെ പാടാണല്ലോ അതിന് പഞ്ചായത്ത് വരെ ഉത്തരം ഇല്ലാത്ത അങ്ങനെ പാടത്തുണ്ടാവും പാടത്തി കൂടെ വരമ്പത്ത് കൂടെ പോയി എന്റെ പാടുണ്ടാവും രണ്ടുപേരും ഓടിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവും കാൽപാദം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ നോക്ക് അങ്ങനെ അക്കരയ്ക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും വേറെ വഴിക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ പല സംസാരങ്ങളെ പിന്നെ പ്രേമിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ ഇതുകളായി കേട്ടു നമ്മ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നിട്ട് തന്നെ കേക്കാണ് എനിക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് ഇല്ലില്ല എനിക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് പറയണമെന്നുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും പോയിട്ടില്ല കാരണം എന്താ പറയാ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിൽ പോയിട്ടില്ല അന്ന് വെച്ച് പ്രേമിക്കുന്നത് തെറ്റാ നല്ല കേട്ടാ ഞാൻ പറയണത് ഞാൻ എന്റെ കാര്യാണ് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോ ഞാൻ അങ്ങനെ അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയണ കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇറങ്ങി ചെല്ലണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ മുഹൂർത്തം കഴിയണം എന്നുള്ള ഒരു ഇത് ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ ഇങ്ങനെ നിക്കാണ് അപ്പൊ അവിടെ അങ്ങനെ പിടിച്ചിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അമ്മച്ചി അവിടെ കിടന്ന് വിളിക്കാണ് പോൺസിയ മോളെ നീ എവിടെയാടി ഒന്ന് വാടി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ ചങ്ക് പൊട്ടിപ്പോയി സാറേ അതുപോലെ അമ്മ ഉറക്കെ വിളിക്കുന്ന എനിക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് ചെല്ലണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതായിപ്പോ ഞാൻ അവിടെ ഇന്ന് ഉറക്കെ കരഞ്ഞു പോയി എന്താ പറയാ കരഞ്ഞു വെച്ചാ അതുമാതിരി ഞാൻ കരഞ്ഞു വായ പൊത്തി പിടിച്ച കരഞ്ഞു സത്യമായിട്ട് അപ്പൊ അമ്മ ഇങ്ങനെ വിളിക്കണേട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ചൂടും എല്ലാരും കൂടി ആയപ്പോ ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷൻ ആയി തുടങ്ങി ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാല് നീട്ടി വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചാരി ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ശ്വാസം ഇങ്ങനെ വലിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഒരു ചേട്ടൻ സംശയം തോന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ടോർച്ച് അടിച്ചു നോക്കി ഈ ഇതിന്റെ ഒരു ഗുഹ പോലെ ഇല്ല 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 സമയം എത്രയെന്ന പറയില്ല കെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കെട്ട് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആവാറായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പയ്യന്മാരൊക്കെ വന്നില്ലേ ഒരു പള്ളിയിലല്ലേ അവരറിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അവരുടെ വീട്ടിലായിരിക്കുന്ന അവര് വിചാരിച്ചിരുന്നു ഇല്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പള്ളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായില്ല അത് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ
അപ്പൊ ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ പിടിച്ച് ഞാൻ വലിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോ ഞാൻ ഉള്ളിലേക്ക് പിന്നെ പോയി എന്നിട്ട് ആ ചേട്ടന്മാര് വന്ന് കാലുമ പിടിച്ചും കൂടെ വലിച്ചു പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെടുത്തു എന്നിട്ട് പിന്നെ കൊണ്ടുവന്നു പിന്നെ എനിക്ക് എന്താ പറയാ ആകെ ഒരു പേടിയായി ഇനി എന്താവും നമുക്കറിയില്ലല്ലോ നമ്മടെ ഒരു പൊട്ടത്തരത്തിൽ കയറി ചെയ്തത് വലിയ അബത്തായി പോയി എന്നുള്ള ഒരു ഇതായി പോയി വീട്ടുകാരുടെ അവസ്ഥ എല്ലാരും കൂടി ആയിപ്പോ ഒരു ഭയങ്കര വിഷമം അടി കിട്ടില്ല അടി കിട്ടുന്ന പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു കാലേ പിടിച്ച് വലിച്ചോണ്ട് വന്നപ്പോഴേ അമ്മച്ചി എന്തോ റിയാക്ട് ചെയ്തത് അത് വല്യപ്പച്ചന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വല്യപ്പച്ചനൊക്കെ പാടി അല്ല അമ്മച്ചി വിചാരിച്ചോ എങ്ങോട്ടോ പുറപ്പെട്ടു പോയെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു പ്രേമോ ഒരാളുടെ അടുത്ത് വർത്താനം പറയേ അങ്ങനെ ഒന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ കോളേജിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഇവര് രണ്ടു പേരെയും എന്റെ കൂടെ കൊണ്ടുപോയി ബസ് കയറ്റി ഞാൻ പോരുമ്പോ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോയിരുന്ന കുട്ടികളാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കള്ളത്തരം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഒരു കാലത്തും ഇപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടില്ല എന്റെ മക്കളിൽ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് വല്യപ്പച്ചന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ചേർന്ന് ചേച്ചിമാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറെ സമാധാനി ആശ്വസിപ്പിച്ചു അത് ഇനിയിപ്പോ പോട്ടെ നമുക്ക് അത് വിടുന്നി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ അവര് തന്നെ റിലാക്സ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഒരു മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇതൊക്കെ നഷ്ടപരിഹാരം അവര് കണ്ടെത്തിയതായിട്ടുള്ള വാർത്ത അവിടെ എത്തിയോ അതിനെ പറ്റി എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല അത് ഇല്ല ഇല്ല അവരുടെ അത് പിന്നെ അവര് അന്നത്തെ ഭക്ഷണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും അന്ന് തെറ്റായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവർക്ക് നമ്മ നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുത്തു അത് ആ അത് അവിടെ അവസാനിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് ജോൺസണേട്ടന്റെ കല്യാണ ആലോചന വരുന്നത് അത് നമുക്ക് സമാധാനമുള്ള കാര്യം ഇതുവരെ ഉള്ളത് നമുക്ക് പ്രശ്നമായ കാര്യം ഇത് സമാധാനമുണ്ട് അല്ല വേറെ രസമുണ്ടായില് ഈ പെണ്ണ് ഒളിച്ചോടി ഒളിച്ചിരുന്നുള്ള വാർത്ത കൊടുത്തത് ഞാനാ വാർത്ത കൊടുത്തു അതോ പത്രങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോ നിന്ന് സ്കാൻ ചെയ്തായിക്കണേ പണ്ട് മറ്റേ മാറ്റർ എഴുതിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്ത് പത്രവാർത്ത കൊടുക്കണേ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാഫ് പത്രത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു അപ്പൊ ആള് എന്നോട് പറഞ്ഞു ജോൺസൺ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അഡ്രസ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഒരു പെൺകുട്ടി വിളിച്ചിരുന്നു കല്യാണം തുടങ്ങി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് തമാശ ആയിട്ട് ചിരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവസ്ഥ തന്നെ അന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കുണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ആൾക്കൊരു നല്ലൊരു ജീവിതം കിട്ടിയോണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ അതിന്റെ സീരിയൻസ് ഇതിലപ്പുറം നമ്മൾ ചിരിച്ചു കളഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെ അപ്പുറമാണ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അല്ല പിന്നെ എങ്ങനെ ഈ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ജോൺസിൽ അല്ല ഇപ്പൊ തന്നെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു ആകാംക്ഷയായി കാണും അപ്പൊ ഈ വാർത്ത എഴുതിയ ആള് പിന്നെ ഈ കല്യാണ കെട്ടാനായിട്ട് താലിയായിട്ട് അവിടെ ചെന്നതിന്റെ കാര്യം എന്തോ അത് അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ എനിക്കൊരു കല്യാണ കേസ് എത്തി മരിയോ എന്നിട്ട് വിരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുടങ്ങി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രതികാരം ചെയ്താണോ ഈ കെട്ട് ഇല്ല പ്രതികാരം ഇല്ല നമ്മളെ ആ മാനസികാവസ്ഥയും പിന്നെ ഇവര് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവര് കാർമൽ കോളേജിൽ പോകുമ്പോ തന്നെ രണ്ട് അമ്മ രണ്ട് പിള്ളേരെ കൊണ്ടുപോണ കാണാറുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു കണ്ട് പരിചയത്തുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറ്റിയ എന്താണ് അവസ്ഥ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരന്മാരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവിടെ ഇങ്ങനെ കേസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഈ ടൈമിൽ നമ്മൾ പോയി പറയുന്നത് ശരിയല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല എന്നാലും ഒന്ന് ഒരു ആശ്വാസമാക്കി ചെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യി അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ തോന്നും അങ്ങനെയാണ് ഈ കെട്ടിടത്തിന് ശേഷം എത്ര ദിവസമാണ് ഈ മുഖാസമ്മാസം നമ്മുടെ ഭാഗ്യം അല്ലേ വൺസി പിന്നെ ഇപ്പൊ പിന്നെ വേറെ ആള് കൂടെ ഓക്കെ നന്നായി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി മത്സരത്തെ കുറിച്ച് കാര്യം കുറെ നേരമായി നമ്മൾ സംസാരിച്ചു ഒളിച്ചിരുന്ന കാര്യമൊക്കെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ഉള്ള കാര്യമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത്
അപ്പൊ കുട്ടേട്ടനെ പരിചയപ്പെട്ടോ ഇതാണ് കുട്ടേട്ടൻ കുട്ടേട്ടന് നിങ്ങളുടെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലാതെ അറിയാം കുട്ടേട്ടൻ ഇത്തിരി പ്രവചന സ്വഭാവമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടിപ്പോ പിന്നെ നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുണ്ട് തലയിൽ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കാക്കുളിശ്ശേരി എന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ടോ ഗണിച്ചു നോക്കിയ സമയത്ത് കുറെയധികം കാര്യങ്ങൾ ഈ സ്ഥലത്തിനെ കുറിച്ച് തെളിഞ്ഞു വരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് കുറെയധികം നിഗൂഢതകൾ എന്തായാലും ഇടയ്ക്ക് കുട്ടേട്ടൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓൺഷി നന്നായി മത്സരിക്കൂ ഓൺഷി കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കോടി രൂപയാണ് അപ്പൊ ഓൺഷി മത്സരം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് ആദ്യം ആയിരത്തി ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നു ോ <laughs> 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 ഏത് നടനാണ് ഈ ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ നെടുമുടി വേണു ഓപ്ഷൻ ബി ജോജു ജോർജ് ഓപ്ഷൻ സി ബിജു മേനോൻ ഓപ്ഷൻ ഡി അജു വർഗീസ് ഓപ്ഷൻ ബി ജോജു ജോർജ് ജോജു ജോർജ് ആണോ ഈ പാട്ട് പാടിയിരിക്കുന്നത് പൂട്ടട്ടോ ഞാൻ പൂട്ടിക്കോ പൂട്ടി ഞാൻ ഓപ്ഷൻ ബി പൂട്ടി ജോജു ജോർജിനെ പൂട്ടി അപ്പോ ജോജു ജോർജ് ആണ് ഈ പാട്ട് പാടി ജോർജ് മാളക്കാരനാണല്ലോ ജോജു ജോർജ് ജോജു അവിടെ എങ്ങനെ പാടുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു <laughs> അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് പിടിവെള്ളി അവിടെ ഉണ്ട് ഒരു പിടിവെള്ളി ഇവിടെ ഉണ്ട് ജോൺസൺ ആളിനെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് താങ്കൾ ഒറ്റ വാക്ക് വിശ്വസിച്ചാണ് ബോൺസി സാധാരണ ഈ എന്തെങ്കിലും അപകടം പുള്ളി കാണിച്ച വീട്ടിൽ ഇടി കൊടുക്കും എങ്ങനെയാ പരിപാടി നിർഭാഗ്യവശാൽ <laughs> നിങ്ങളുടെ നാടിനെ കുറിച്ചും നിങ്ങളുടെ വീടിനെ കുറിച്ചും അന്വേഷിച്ചപ്പോഴും എണിച്ചു നോക്കിയപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മൂന്ന് തലമുറ മുമ്പ് പാലി എന്ന ഒരു അപ്പൂപ്പൻ താങ്കൾക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ശരിയായിരുന്നു ശരിയാണ് ഈ അപ്പൂപ്പൻ ഒരു ശവശരീരം ഒരു പറമ്പിൽ കുഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വീട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ചെന്ന സമയത്ത് പോൺസിക്ക് എന്തെങ്കിലും അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്തായിരുന്നു അനുഭവം 
അത് നമ്മൾ അതായത് ഒരു ബോഡി കുടിച്ചിട്ട സ്ഥലത്ത് ഒരു വീടായിരുന്നു അവിടെ സ്ഥാനം നോക്കാന്ന വന്ന ആളാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ദൃശ്യം സിനിമ ഇല്ലാണോ അപ്പൊ അവിടെ സ്ഥാനം നോക്കാൻ വന്ന ആളാണ് പറഞ്ഞത് വിയപ്പാരക്ക് സ്ഥാനം നോക്കാൻ വന്ന ആളാണ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ല അത് പുള്ളി ഗണിച്ചറിഞ്ഞാണോ അതോ പുള്ളി കേട്ടറിഞ്ഞാണോ അത് ഗണിച്ചറിഞ്ഞതായിരിക്കും അങ്ങനെ എങ്ങനെയാന്ന് എനിക്കറിയില്ല സ്ഥാനം നോക്കാൻ വന്ന ആള് പറഞ്ഞു അവിടെ ഒരാളെ കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ ഇല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങള് ഇത് ഞാൻ ജോലിക്ക് പോയി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവിടെ കൂടി നിന്നവരാണ് പറഞ്ഞതേ ഇപ്പൊ ഫോൺസിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് അനിയന്റെ വീട്ടിൽ പോയി പേപ്പന്റെ വീട്ടിൽ പോയി സവോള വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ സ്ഥാനം കണ്ട പറമ്പും ഇപ്പുറത്തെ അനിയന്റെ വീട് നടുക്ക് റോഡ് അപ്പൊ ഈ റോട്ടിൽ കൂടെ വന്ന ആള് സവോള വാങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നത് ഓടി വന്ന ഓടി വന്നിട്ട് ചവിട്ടിമ്മ ചവിട്ടിയിട്ട് തെറ്റി വീണ് താടി പൊട്ടി ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഇടാനുള്ള അത്രയും വലിപ്പത്തിൽ വീണു പ്രേതം വന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ ഓടിയത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടിയിരിക്കണ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും കൂടിയിരിക്കണ സമയത്ത് ഇവരിങ്ങനെ പണ്ടത്തെ കഥകൾ പറയും അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ചെറിയ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ പ്രായം എന്റെ മക്കളുടെ പ്രായക്കുള്ള ആ സമയത്തൊക്കെ അപ്പൊ അതിങ്ങനെ ഉള്ളിക്ക് എടുക്കാണ് നമ്മള് അവര് അവരെന്റ് പോകും കഥ പറഞ്ഞ് അവരെന്റ് പോയി നമ്മ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങി പിറ്റേ ദിവസം നമ്മൾ നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകും പക്ഷെ അതിങ്ങനെ അബോധ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന പറയില്ലേ അപ്പൊ അതുപോലെ കിടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ രാത്രി ആവുമ്പോഴാണല്ലോ പ്രേതങ്ങളൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങണത് അപ്പൊ രാത്രി ഇങ്ങനെ ഒരു ഇരുട്ടൊരു ഇതാണല്ലോ ഭയമാണല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇതില് അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോ കൊഴപ്പൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ കൂടെ ആരോ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെ പിടിക്കാൻ വരുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് ഓടിയതാണ് തിരിഞ്ഞു നോക്കാണ്ട് ഓടി തിരിഞ്ഞു നോക്കി അപ്പൊ പിടിക്കും അങ്ങനെയാണ് ആ സംഭവം ഓക്കെ അപ്പൊ ഓർമ്മ കിടക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയാലോ മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് മോണിറ്റ കേരളത്തിലെ ഏത് തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിലാണ് ശരണസേതു എന്ന പാലം കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം ഓപ്ഷൻ ബി കൂടൽ മാണിക്യം ക്ഷേത്രം ഓപ്ഷൻ സി ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം ഓപ്ഷൻ ഡി ശബരിമല ക്ഷേത്രം ഓപ്ഷൻ ഡി ശബരിമല ക്ഷേത്രം പൂട്ടിയിരിക്കുന്നു മിസ്റ്റർ ജോൺസൺ ഇത് ശരിയാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ സാധ്യണ്ട് അമ്മച്ചിക്കൊരു ചെറിയ ചിരി അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൺസി താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ഈ ചിരി ഇപ്പൊ മുഖത്തൊന്ന് മായാൻ പോവാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് മുപ്പതിനായിരം രൂപ കൈ കിട്ടി അന്ന് ഫോൺസിക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒളിച്ചിരുന്നു ആളിൽ കാലെ പിടിച്ച് പുറത്തിട്ടല്ലോ ആ പുറത്തിട്ടതിന് ശേഷം അല്ലാത്തൊരു കുറ്റബോധം ഫോൺസി തളർത്തി പ്രത്യേകിച്ചും ആ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പയ്യന് അല്ലേ ഇപ്പൊ മാനസികമായി ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി എന്തായിരുന്നു ടെൻഷന്റെ കാരണം പേടിയുടെ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് ആ പേടി കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മള് കൂടെ ഉണ്ടായ ആളുകൾ നമ്മള് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയതാണ് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല അവർ റിലാക്സ് ചെയ്താൽ മാറിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ മടക്കി അയച്ചു വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ മടക്കി അയച്ചു അതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി എന്താവും എന്നുള്ളൊരു ഇതായിരുന്നു എനിക്ക് ഇനി വരനായി വന്ന പാമ്പയ്യനുണ്ടല്ലോ അയാൾക്ക് ഉണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടാണോ ഫോൺസി വിഷമിപ്പിച്ചത് നമുക്ക് നാട്ടിൽ മൊത്തത്തിൽ ഒരു പേരായി ഒളിച്ചിരുന്ന പെണ്ണെന്ന് ഫോൺസി അങ്ങനെ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് പിന്നെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഇനി പഠിക്കാം വേറെ കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ ആയിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചാ മതി ഒരു ജോലിയൊക്കെ ആയിട്ട് നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് കല്യാണം കഴിച്ചാ മതി നിനക്ക് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കഴിച്ചോ നിന്റെ ഇഷ്ടം നോക്കണോളൂ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വന്നു ഇല്ല അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയില്ലേ അത് അന്നത്തോടുകൂടി അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞോടുകൂടി പിന്നെ നമ്മള് അതിനെ പറ്റി 
അങ്ങനെ ചണ്ട കല്യാണം ആലോചന വന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് സമ്മതിച്ചു ന്യൂസ് കൊടുത്ത ആള് കെട്ടാൻ വന്നു കെട്ടാൻ വന്നു ഞാന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ആദ്യത്തെ കല്യാണത്തിന്റെ പോസ്റ്റർ അടിക്കാൻ പോയത് സ്റ്റുഡിയോയിലാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എന്നോട് നെറ്റിയോണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു അപ്പഴേ നമ്മള് കരുതി അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ഫോണിലായിരുന്നു മാമ്മമാര് വിളിച്ചിട്ട് ഫോണിലായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഏ ഈ ചേട്ടൻ എന്താ ഒരു പരിചയമില്ലാണ്ട് എന്റെ മുത്തി ഇങ്ങനെ കാണിക്കണേ എന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞു നമ്മ അത് വാങ്ങിച്ച് പോന്നു വീട്ടിലേക്ക് പോന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ അങ്ങനെ പിന്നെ ആലോചിച്ചു വന്ന് പിന്നെ അത് സമ്മതിച്ചു അപ്പൊ നേരിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെയാണല്ലോ ആലോചന വന്നത് അപ്പൊ ബോൺസിക്ക് എന്താ തോന്നിയത് ഇനി വീണ്ടും വേറെ ഒരു കരണ്ടി വരും എന്ന് വിചാരിച്ചോ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സംസാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു നേരിട്ട് എനിക്ക് എന്റെ കാര്യങ്ങൾ ആളോട് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനിങ്ങനെ ഇപ്പൊ ജോൺസൺന്റെ അടുത്ത് പറയണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായേക്കണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇത് വീട്ടിൽ സാമ്പത്തിക പരമായ കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാണ് അമ്മിച്ചിയാണ് ഞങ്ങളെ നോക്കണതൊക്കെ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് വന്ന് വിഷയം വന്നിരിക്കാണ് അപ്പൊ അതും എല്ലാരും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞപ്പോ മനസ്സിലായി ജോൺസൺ അത് അങ്ങനെ തന്നെ തീരുമാനം എടുക്കാൻ കാരണം അല്ല ഞമ്മള് ഞാൻ പറഞ്ഞു നാട്ടിലുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ എല്ലാം വിഷമം മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളായിരുന്നു അല്ല നമ്മള് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ ഒരു മാരേജ് അവിടെ മുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു പ്രൊപ്പോസൽ അവരെ അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ നമുക്ക് അറിയാമോ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമായ ആൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു അത് ആണാലും പെണ്ണായാലും നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു പോകാൻ പറ്റി അതിന്റെ ഒരു മര്യാദയല്ലേ ആവശ്യമുള്ള കാര്യത്തിനാണെങ്കിൽ അന്വേഷിച്ചാ പോരെ നല്ല സ്വഭാവം അമ്മച്ചു പറഞ്ഞേ ഓക്കെ അപ്പൊ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇയാളെ കെട്ടാൻ എടുത്ത തീരുമാനം ഒരു ഭാഗ്യ പ്രേരണയെന്നല്ല നമുക്കുണ്ടായ ഒരു ജീവിതത്തിലെ തിരിച്ചടി തിരിച്ചടി അല്ലേ അതായിരുന്നു അന്നത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അങ്ങോട്ട് ചൊല്ലും പറഞ്ഞു അപ്പൊ യഥാർത്ഥ വെട്ടിപ്പോയി എന്നുവെച്ചാല് ജോൺസന്റെ കൂടെ ഒരു സംഭവം ഒരു കെട്ട് കടന്നില്ല ഇവിടെ ഒരു കെട്ട് കടന്നില്ല കെട്ട കെട്ട വെട്ടിപ്പോയി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചിരുന്ന പെണ്ണ് ഒരു പേര് വന്നല്ലോ നാട്ടിലേക്ക് പ്രശസ്തയായി അങ്ങനെ ചോദിക്ക് ജോൺസന്റെ വീട്ടുകാർ ചോദിച്ചില്ലേ നീ ഇങ്ങനെ ഒരാളെ കെട്ട് നിന്ദനാ ചോദിച്ചില്ലേ ഇല്ല അവര് അറിയത്തില്ലേ കഥ അറിയാം ചോദ്യമാണ് <laughs> 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 ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം അങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കോളൂ ഇത് ഏത് രക്ഷിപ്പടത്തിൽ ഏത് രക്ഷി പാടിയ ഗാനമാണ് പാട്ട് കേട്ടില്ലയോ നിഴലായി ഒഴുകി വരും ഞാൻ യാമങ്ങൾ തോറും അതാണ് വിഞ്ഞാറ് മൂട് സുരാജ് പറഞ്ഞ പാട്ട് അത് ഓപ്ഷൻ നീ കള്ളിയങ്കാട്ട് നീലി ഓപ്ഷൻ ബി ലിസ ഓപ്ഷൻ സി ആരതി ഓപ്ഷൻ ഡി വനദേവത പ്രേത പടങ്ങളെ കാണാറുണ്ടോ പ്രേതം വരുന്ന എപ്പോഴെങ്കിലും സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ആ വിറവരെ ഇരുന്നപ്പോഴൊന്നും ഒരു പ്രേതവും അന്വേഷിച്ച് വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ വന്ന കാലെ പിടിക്കാൻ വന്ന മനുഷ്യർ അല്ലേ അപ്പൊ ഏതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ എ ഓപ്ഷൻ എ ഏതാണ് കള്ളിയങ്കാട്ട് നീ ഓക്കെ അപ്പോ ഓപ്ഷൻ എ ഞാൻ പൂട്ടോ കള്ളിയങ്കാട്ട് നീലി അത് നിഴലായി ഒഴുകി വരും എന്നുള്ള പാട്ട് അല്ലെ ഈ യക്ഷിയാണ് പാടിയിരിക്കുന്നത് നീലി എന്നുള്ള യക്ഷി പാടിയാൽ നന്നാവും എന്നാണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം അപ്പൊ വിജയിച്ചാൽ നാൽപ്പതും തെറ്റിയാൽ മൂവായിരം രൂപ പിന്മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ പതിനയ്യായിരം രൂപ കിട്ടും 
പോൺസി താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്വഭാവല്ലേ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ ഏ ഏ പ്രാർത്ഥിച്ചോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും താങ്കൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തൊലങ്ങി അല്ലേ ഒന്ന് കൊല്ലത്ത് തരാം ലാല് ചോദിച്ചോല്ലേ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലെ എനിക്ക് ജീവിക്കണം ചോദിച്ചു ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ കള്ളിയും കാട്ടു നീലി താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ബാക്കി ജോൺസൺ പറഞ്ഞു കള്ളിയും കാട്ട് നീലി കറക്റ്റ് ആണ് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ഉത്തരം അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ആ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ കൈയോടെ അങ്ങ് വാങ്ങിച്ചാലോ ഓക്കെ അപ്പോ ജോൺസൺ മനോഹരമായ നിമിഷം പോൺസി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ഏറ്റു വാങ്ങുന്നു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഫോട്ടോയ്ക്കും പോസ് ചെയ്യൂ ഫ്രീസ് ആയിക്കോളൂ ഫ്രീ ഒരു സെക്കൻഡ് ഫ്രീസ് ആയിക്കോളൂ ലാഫ് കറക്റ്റ് ഫ്രീസ് ആയല്ലോ അപ്പൊ ഫോട്ടോ വരുമ്പോഴായിരിക്കും എന്റെ സൗകര്യം അറിയാൻ പറ്റുന്നു ആദ്യമായിട്ടാണ് ഫോട്ടോയ്ക്ക് ഫ്രീസ് ആവുന്നത് ഇതേ സ്റ്റുഡിയോ ഉള്ള ആളല്ലേ അല്ലേ പടം എടുക്കാറുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവുള്ളൂ <laughs> 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 ഇല്ല നമ്മളുടെ മെയിൻ ആയിട്ട് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളാണ് വീട്ടിലെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വീട് എങ്ങനെയാ നോക്കാം ഒരു വീടിന്റെ മിറ്റും എങ്ങനെ നമ്മൾ മനോഹരമാക്കാം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അരലക്ഷനോട് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയാലോ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന്റെ മത്സരമാണ് പിടിച്ചു നിന്നോണം നമ്മൾ മേലോട്ട് പോവാണ് മത്സരം അടുത്ത ലെവലിലാണ് കുട്ടിയുടെ സഹായിക്കൂ ലെവൽ ജോൺസി യഥാർത്ഥത്തില് നമ്മുടെ ജോൺസൺ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു ചരിത്ര സംഭവം എന്നിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ദിവസം രാവിലെ ആയപ്പോൾ ജോൺസൺ സംശയം ഫോൺസി വീണ്ടും വിറകൂരെ കയറി കാണുന്നു അതിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പുള്ളി ഫോൺ ചെയ്ത് കൺഫേം ചെയ്തു എന്ന് അറിഞ്ഞു എത്ര വണ്ണം വിളിച്ചു രാവിലെ എത്ര മണിക്ക് വിളിച്ചു ആറു മണിക്ക് വിളിച്ചു അല്ലേ ഫോൺസി നീ അവിടെ ഉണ്ടോ എന്താ ചോദിച്ചത് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള മാമിണ്ട് അവന്ന് വിളിച്ചു നോക്ക് പെൺകുട്ടി അവിടെ അടിക്കണ്ടോ നോക്ക് കറക്റ്റ് ഞാൻ വിളിച്ചതല്ല അവര് വീട്ടുകാര് നോക്കി വിളിച്ചു ചോദിച്ചു അപ്പൊ വിളിച്ചിട്ട് അതായത് ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഒരു ഒരു കല്യാണ ദിവസം പെൺകുട്ടിയെ വരൻ വിളിച്ചിട്ട് നീ ഉണന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ടെസ്റ്റ് അടിച്ചതാ അല്ലേ അമ്മജി ഇത് ടെസ്റ്റ് അടിച്ചതാ അമ്മജിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി ജോൺസൺ വേറെ കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ അന്ന് കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് ഇവര് താമസല്ലേ എത്തിയത് അന്ന് അത് ജോൺസൺ ടെൻഷൻ ആയി കാണും വീണ്ടും വേറെ ഒരേ ചെറുക്കന്റെ വീട് പെണ്ണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞേക്ക് പിന്നെ കാണാൻ പാടില്ലല്ലോ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്നത് വീട് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അതിലെ വരാണ്ട് ഞാൻ ചുറ്റി വളഞ്ഞ് പള്ളിയിലേക്ക് വന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നേരം വൈകിയത് പിന്നെ നമ്മള് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിലേക്ക് വന്നത് തന്നെ നമ്മളുടെ അടുത്ത് കുറെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മറ്റ
ഇതായിട്ടാണ് അവർ ആൾ കുറെ വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ അത്രേ ഇതിൽ വന്നു നിന്നിട്ട് ഒരു ഇത് വന്നപ്പോൾ ആൾക്ക് കുറെ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ആ ഒരു വിഷമം നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലും പിന്നീട് ഉണ്ടാവരുത് ആ ആൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞങ്ങൾ കല്യാണം ആദ്യത്തെ കല്യാണം കഴിക്കണം അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മള് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു നാളായപ്പോ ആളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു എന്ന് അറിഞ്ഞു ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടിയാണ് ഞാൻ പുരുഷന്മാര് വേറെ ഇതിലാ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും നോക്കി കളിക്കും അല്ലേ അത് നമുക്കറിയാം അത് നമ്മ കിടക്കാൻ പോണേക്ക് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടാണ് രണ്ടുപേരും ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടാണ് കിടക്കാറ് ആ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചിരുന്നാണ് വായിക്കാം ഈ ഒരു നിയോഗം പോലെ ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൾക്കൊരു ജീവിതം നല്ലൊരു ജീവിതം ഉണ്ടാവണം എന്ന് ഒരു നിയോഗം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വർഷമൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും ആളുടെ മാരേജ് കഴിഞ്ഞു നേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ ഇപ്പൊ രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് ചേട്ടന്റെ മാമയുണ്ട് മാമയുടെ വീടിന്റെ അടുത്ത് നിന്നാണ് പെൺകുട്ടീനെ കെട്ടിയാക്കണേന്ന് ഞാൻ ആള് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അറിഞ്ഞ അറിഞ്ഞിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയില് ആള് താണശ്ശേരിയും തുമ്പരശ്ശേരിയും കാക്കുളശ്ശേരി ഒക്കെ അടുത്തടുത്ത സ്ഥലങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമ്മള് അങ്ങനെ ഇതിനൊക്കെ വരുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ കുരുക്കഴിക്കണ മാതാവ് എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയില് മെയിൻ ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അതൊരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം പോലെ ആയി വരുന്ന ചെറുത് ഇതായിട്ട് അപ്പൊ മാതാവിനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച കുരുക്കഴിക്കണ മാതാവിനെയാണ് അപ്പൊ ഒരു അത്ഭുതങ്ങള് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് അവര് വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ കുട്ടികളെയും ഭാര്യനെയും ആളെയും ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ മാതാവിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് മാതാവിനെ കാണിച്ചു വന്നു അവര് സേഫാണ് സുഖാണ് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഒരുപക്ഷെ <laughs> 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 ലോക നേതാക്കളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരിക്കാരുള്ള അതായത് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉള്ള യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആരുടേതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഓപ്ഷൻ ബി നരേന്ദ്രമോദി ഓപ്ഷൻ സി ബരാക് ഒബാമ ഓപ്ഷൻ ഡി വ്ലാദിമർ പുട്ടി ട്രംപ് മോഡി ഒബാമ പുട്ടിൻ ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ ഇപ്പൊ മനസ്സിൽ തോന്നിയില്ലേ ഒരു പേര് ഏതായിരുന്നു ആ പേര് ഓപ്ഷൻ ബി നരേന്ദ്രമോദി പൂട്ടോ ഓപ്ഷൻ ബി നരേന്ദ്രമോദി പൂട്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഉത്തരം ശരിയാണ് ട്വന്റി മില്യൺ ആളുകളുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് അതുപോലെ ഒരു ചാനൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ എത്ര രൂപയായെന്നറിയോ അര ലക്ഷം രൂപയായി ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇനി സൂക്ഷിക്കണം പൈസ പോകാനുള്ള സാധ്യത തെളിയുകയാണ് ഓക്കെ കുട്ടിട്ടോൺസി ജോൺസൺ താങ്കളുടെ കുടുംബത്തിൽ മൂന്നര ഏക്കർ സ്ഥലമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അത് ഇരുപത് സെന്റായി കുറഞ്ഞു ഒരു കുപ്പിക്കള്ളിന് ഒരു സിന്ത സ്ഥലം അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം വിറ്റു തീർത്തിട്ടുണ്ടോ അത് അപ്പുപ്പന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഒരു നാല് തലമുറ മുന്നേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് അമ്മച്ചിക്കായിട്ട് പറഞ്ഞ അറിവുള്ളൂ നമുക്കൊക്കെ ഒരു സെന്റിന് ഇരുപത്തെട്ട് രൂപ സെന്റിന് കൊടുത്തിട്ട് കള്ളു വാങ്ങി കുടിച്ച് സ്ഥലം വിറ്റ് കള്ള് കുടിച്ചതാ അത് എനിക്കറിയില്ല അതിപ്പോ പോയി പോയിപ്പോ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങക്ക് മൂന്ന് സെന്റ് പേപ്പറിന് മൂന്ന് മൂന്ന് സെന്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയി അത്രയൊക്കെ ആയിട്
അവരൊക്കെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പണിയെടുത്ത ആൾക്കാരുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ നമ്മ നേരെ വിപരീതാണ് നമ്മളാണ് അവിടെ ഒക്കെ പോയി പണിയെടുക്കുന്നത് ജോൺസൺ മൂന്ന് ദിവസം ആയപ്പോ തന്നെ കല്യാണ ആലോചനയിലോട്ട് വന്നപ്പോ ന്യായമായ ഒരു സംശയം അവിടെ ഉണ്ടായി അത് നിങ്ങളെ നേരത്തെ പ്രണയബദ്ധരായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പ്രണയത്തിന്റെ കമ്പികാലി പിടിച്ചിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു സംശയത്തിന്റെ പുകപടലം അവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് മനഃപൂർവ്വം മോൺസി ആ കല്യാണം മുടക്കി വിറക് വരെ കയറി ഒളിച്ചിരുന്നതെന്നും ഒളിച്ചിരുന്ന പെണ്ണ് എന്നുള്ള പേര് സംബന്ധിച്ചു അങ്ങനെയാണെന്ന് അമ്മച്ചി അവരെ വിശ്വസിച്ചു ഇന്നും അമ്മച്ചിക്ക് ഒരു നേരിയ ഡൗട്ട് അതിനകത്തുണ്ട് അമ്മച്ചി കൊറേ പേര് ഇപ്പോഴും പറയണുണ്ട് ആ അമ്മച്ചിയോ ഇല്ല ഞാൻ പറയണില്ല അല്ല പറയണില്ല എന്നുള്ളതല്ല അമ്മച്ചിയുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചതാ ആ ചെറുതായിട്ട് കണ്ട കണ്ട കണ്ട് ആ അതാണ് അതാണ് പോൺസി അതാണ് അമ്മച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞത് അമ്മച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ ക്യാരക്ടറാ നല്ല ഇരുപത്തിയാല് ക്യാരക്ടർ അമ്മച്ചി അല്ല പലരും പറയുമ്പോഴേ നമ്മൾക്ക് ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ അതവര് നമ്മളെ വഞ്ചിച്ച പോലെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയം ഇല്ലായില്ല ഇല്ല ഇല്ല അപ്പൊ അമ്മച്ചിയോട് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ചോദിച്ചു കാണുമോ പല അമ്മച്ചി എന്തോ പറഞ്ഞപ്പോ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാലും അമ്മച്ചിയുടെ ഉള്ളിൽ ചെറിയ ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ചോദിച്ചാലോ അത് ഇപ്പൊ തീർത്ത് ഇവിടെ തീർക്കണം നീ ഇനി ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പോയി നമുക്കത് പറയേണ്ടി വരരുത് ആ പറയൂ എന്തെങ്കിലും ഇതേ അവിടെ നിന്ന് അന്ന് ആ ദിവസം നമ്മളെ ഈ അവിടെ സ്റ്റുഡിയോ ചെന്നപ്പം കണ്ണ് കാണിച്ചു അത് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കണ്ണ് കാണിച്ചിൽ എന്തെങ്കിലും പഴംപുരാണോ ഉണ്ടായിരുന്നു അതോടെ കഴിഞ്ഞു ഉള്ളി ആസ് യൂഷൽ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പ്രേമിച്ചിട്ടില്ല ഉറപ്പാണോ ഉറപ്പാണ് ഞങ്ങളുടെ മനസാക്ഷിക്ക് അറിയാം ഞങ്ങള് അങ്ങനെ ഒരു മനസാക്ഷി പോട്ടെ നിങ്ങള് ഇല്ല ഞങ്ങൾ പ്രേമിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചതല്ല അല്ല അല്ല അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് അടിവരായിട്ട് പറയുന്നു അതെ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ തിരിച്ചു തെളിയിച്ചാൽ തെളിയിക്കട്ടെ ഞാൻ തെളിയിച്ചാൽ തെളിയിക്കട്ടെ അമ്മജി സംശയം മാറിയോ അമ്മജി നീ വിശ്വസിച്ചു കാര്യം അമ്മച്ചിയുടെ മകള് പ്രണയിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ നേരത്തെ എങ്ങാണ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിരന്തരം പോയിരുന്നെങ്കിൽ അത് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തതിന് കാര്യം ഈ മനുഷ്യ അവിടുന്ന് കണ്ണ് കാണിക്കും വെറടി അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയാലോ അറുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുന്നു അപ്പൊ മോണിറ്റർ പ്ലീസ് ഇനി പറയുന്നവയിൽ ഏത് പാർട്ടിയുടെ ഡൽഹിയിലുള്ള ആസ്ഥാന മന്ദിരമാണ് എ കെ ജി ഭവൻ ഓപ്ഷൻ എ ജനതദൾ ഓപ്ഷൻ ബി സി പി ഐ എം ഓപ്ഷൻ സി ആർ ജെ ഡി ഓപ്ഷൻ ഡി മുസ്ലിം ലീഗ് കുട്ടേട്ടന്റെ രണ്ട് പിടിവിളി കിടപ്പുണ്ട് അറുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യം വെരി കോസ്റ്റ്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റിയാൽ അയ്യായിരം രൂപ കൈക്കിട്ടും പിന്മാറിയാൽ ഇരുപത്തയ്യായിരം ഉണ്ട് ശരി ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ അറുപതിനായിരം രൂപ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് സമയം ആരെയും കാത്തു നിൽക്കില്ല ഓൺസി ഉൾപ്പെടെ ഇത് കുട്ടേട്ടന്റെ ആദ്യത്തെ പിടിവള്ളി രണ്ട് ഓപ്ഷൻ പറയും അതിൽ ഒന്ന് ശരി ഉത്തരമാണ് ബി സി പി ഐ എം ബി മുസ്ലിം ലീഗ് അപ്പൊ ഇനി സി പി ഐ ഉണ്ട് മുസ്ലിം ലീഗ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഒരെണ്ണം ശരി ഉത്തരമാണ് ഓപ്ഷൻ ബി സി പി ഐ എം കൂട്ടട്ടെ കൂട്ടി അമ്മച്ചിയോടൊരു സ്നേഹപുരുഷ ഒരു ചോദ്യം ഈ ഉത്തരം ശരിയായിരിക്കും മോള് പറയാണ് ശരിയാണ് അതെങ്ങനെ അമ്മ ഒരു പഴയ സഖാവാണോ സഖാവല്ല അല്ല പക്ഷെ ഉത്തരം ശരിയാ അറുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യം പറഞ്ഞ് തെറ്റിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു ഖ്യാതിയോടെ താങ്കൾക്ക് തുമ്പരശ്ശേരിയിലേക്ക് മടങ്ങാം ടെൻഷായോ അങ്ങനെയാണെ നമുക്ക് ഒന്ന് ആർബി ചെക്ക് ചെയ്താലോ എത്രമാത്രം ടെൻഷൻ ഉണ്ട് നോക്കട്ടെ കുട്ടിയേട്ടാ ചെക്ക് ചെക്ക് ഉപകരണമോ കയ്യിൽ എടുത്തോളൂ റെഡി എങ്ങനെ നോക്കിക്കോളൂ എത്ര ഉണ്ടോ നോക്കിക്കോളൂ വൺ ടു വൺ അത്യാവശ്യം ടെൻഷൻ കയറുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ആ ടെൻഷൻ അറുതിയാകുന്നു താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം തെറ്റാണ് എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നില്ല ഉത്തരം ശരിയാണ് അപ്പൊ അറുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യം സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഞാൻ കേട്ടത് കല്യാണത്തിന് ശേഷം ഈ പോൺസിയെ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പല ആളുകളും ജോൺസണോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു തദ്വര ജോൺസന്റെ മനസ്സിലും ചില ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടായി മീൻസ് അതുവഴി അല്ല അവരുടെ പ്രേരണ ഉണ്ട് അല്ല അതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ടൈമിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവളുടെ ക്യാരക്ടർ
എന്തുപറയാം <laughs> 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 അത് പ്രഗ്നൻസി ടൈമില്ല ഉള്ള സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ചില റിഫ്ലക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ബോഡിയിൽ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാവുമ്പോ നമ്മളത് കുറച്ച് കാണേണ്ട കാര്യമില്ല ഫോൺസി ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് എഴുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കുന്നു സെവന്റി തൗസൻഡ് പൈസ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ സന്തോഷം തോന്നുന്നു സന്തോഷമുണ്ട് പോകുന്നുള്ള പേടിയുണ്ടോ പോയാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ എഴുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യം സെവന്റി തൗസൻഡ് പ്രമുഖ ഫുഡ് ആൻഡ് ട്രാവൽ ഗൈഡായ ടേസ്റ്റ് അറ്റ്ലസ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും മികച്ച അരിക്കുള്ള അവാർഡ് ഇനി പറയുന്നതിൽ ഏത് അരി ഇനത്തിനാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നൽകിയത് ഓപ്ഷൻ എ ജയാരി ഓപ്ഷൻ ബി ജീരകശാല ഓപ്ഷൻ സി അന്നപൂർണ ഓപ്ഷൻ ഡി ബസുമതി ഒരു നെൽകർഷകയാണ് അര സെന്റിൽ ഒരു വയലുണ്ടാക്കിയ ആളാണ് പിന്നെ അത് കൂടാതെ കണ്ടമഴി ഓടി ഒരു സെന്റ് ആക്കിയ ആളാണ് കുട്ടിയേട്ടനെ വേണോ വേണേ എടുത്ത് തീർക്കാം പിന്നെ ടെൻഷൻ മാറുമല്ലോ അവസാനത്തെ പിടിപിള്ളി രണ്ട് ഓപ്ഷൻ പറയും അതിൽ ഒന്ന് ശരി ഉത്തരമാണ് എ ജയ ഡി ബസ്മതി അപ്പോ രണ്ട് അരിയേ ഉള്ളൂ ജയ അരിയുണ്ട് ബസ്മതി അരിയുണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും നല്ല അരി ലോകത്ത് ഏതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഒരു അരി തിളയ്ക്കുന്ന ആലോചിക്കണോ ജയ അരിയാണോ ബസ്മതി ആണോ പറഞ്ഞോ ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഓപ്ഷൻ ഡി ബസ്മതി ഓപ്ഷൻ ഡി ബസ്മതി കൂട്ടാമോ എനിക്ക് കൂട്ടാം ജോൺസൺ എപ്പോഴും ഉത്തരം ബസ്മതി ഉറപ്പാണോ അത് മതി അത് മതി അത് മതി അപ്പൊ ഇത് മതിയോ മതി അപ്പോ ലോകം മുഴുവൻ ഈ മടയത്തര ഓർത്ത് ചിലവ് ദുഃഖിക്കുന്നുണ്ടാവും താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ടെൻഷൻ ആവുന്നു താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാവൂ തെറ്റാവൂ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയരുത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തെറ്റുത്തരം പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇവിടെ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവും ഉത്തരം ശരിയാണ് അപ്പൊ ബസ്മതി റൈസ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ല അരി എഴുപതിനായിരം രൂപ കൈ കിട്ടി ഇപ്പം നമ്മൾ അന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ പയൽ അവിടെ ഉണ്ടോ ഉണ്ടല്ലേ ആദ്യത്തെ ഒരു പറ എന്തോ ഉപയോഗിച്ചു അതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മള് ഇന്നത്തെ ഇതും കൂടി കിട്ടിയിട്ട് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കണം അപ്പൊ ഞാറിട്ടിരിക്കാണോ മറ്റേ ഇപ്പൊ ഞാറ് നട്ടിട്ട് ഒരു മാസം ആവണോളൂ ഒരു മാസം ആവുള്ളൂ ഈ ജോൺസന്റെ സഹായം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഓ എല്ലാവരും കൂടിയാണ് ചെയ്തത് ആരൊക്കെ പിന്നെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ കുട്ടികളുണ്ട് ഹസ്ബൻഡും എല്ലാവരും കൂടിയാണ് ചെയ്തത് അതിനകത്തുള്ളവർ വന്ന് സഹായിച്ചോ നാട്ടുകാര് നാട്ടുകാരൊന്നുമില്ല അമ്മച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങള് ഫാമിലി എല്ലാവരും കൂടിയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഈ കുട്ടികളെയൊക്കെ ഈ ചെളിയിലും വെള്ളത്തിലും ഒക്കെ ഇറക്കുമ്പോഴേ നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും ഒക്കെ വല്ല കുഴക്കോ പറയില്ലേ ഈ ചെറിയ പ്രായത്തിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അവിടെയാണല്ലോ കഥ നിർത്തിയത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ മൂത്ത കുട്ടി ഉണ്ടായിപ്പോ അവന്റെ ബർത്ത്ഡേക്കാണ് ഞങ്ങൾ വേറെ വീട് താമസം ബർത്ത്ഡേയും വീട് താമസം കൂടിയും ഒരുമിച്ചാണ് നടത്തിയത് അപ്പൊ ചേട്ടൻ വീട് പണം ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിലല്ല അവരുടെ ഫ്രണ്ട് അവന്റെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ഇഷ്ടമാണോ വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്താ ഇനി കുട്ടേട്ടന്റെ പേര് നമ്മൾ മാറ്റി ജോനാഥൻ എന്താ ചെയ്യാ അത് മാത്രമല്ല ബോസ് എസ് സാറിന്റെ പേര് എസ് കെ എൽ വിളിക്കേണ്ട ഒരു പ്രത്യേക പേരായിട്ടാണ് വിളിക്കണേ ആണോ എസ് കെ എൽ ഒന്ന് വിളിച്ചേ ശ്രീകണ്ഠൻ നായരോ ഹൺഡ്രഡ് ആ ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ അതാണോ നീ വിളിക്കുന്നത് എന്റെ പേരാണോ അത് ശ്രീഹണ്ഡ നായർ എന്നാണോ എടാ എസ് കെ എൽ നീ രസകേട ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ എനിക്ക് ഓക്കെ അത് കൊള്ളാം എന്തായാലും അല്ലെ അതും കൊള്ളാം അപ്പൊ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യത്തെ കുട്ടി ഉണ്ടായി അത് കഴിഞ്ഞു വീട് താമസം എല്ലാരും കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ പിന്നെ അപ്പൊ നമ്മളവിടെ ചെന്ന് താമസിക്കുമ്പോ ഒരു പുതിയ വീട്ടിൽ ചെന്ന് താമസിക്കുമ്പോ പരിസരമൊക്കെ നിറച്ച് പുല്ലും ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ കാര്യങ
അപ്പോ ആദ്യമേ തൊടി ഞാൻ അങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കി ഇട്ടിരുന്നു ഒരു പുല്ല് പോലും പറമ്പിൽ വരുത്തില്ല അതുപോലെയാണ് നീറ്റാക്കി ഇട്ടിരുന്നു അത്രയും ക്ലീൻ ആക്കിട്ടും അങ്ങനെ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ആളെ സുഖില്ലാണ്ടായപ്പോഴും അങ്ങനെ ഇരുന്ന് പുല്ലൊക്കെ പറിക്കും അപ്പൊ സുഖില്ലാണ്ട് ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ ആളുകൾക്ക് സഹതാപാണ് ഇത്രയും വയറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് പുല്ല് പറിക്കുമ്പോ അത് കുട്ടിക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നീട് അത് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കും എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും എനിക്ക് എന്റെ വീട് ആ വൃത്തിയായി കിടക്കണം മക്കളെ ഞാൻ നോക്കണുണ്ട് സേഫ് ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ മൂന്ന് പേരുമായി അപ്പോഴും ഇവരെ ഞാൻ എന്റെ ഒപ്പം ഇപ്പൊ നടക്കാറായ പ്രായത്തിലായാലും വാക്കറിൽ നിർത്തിയിട്ട് മിറ്റത്തിരുന്ന് പുല്ല് കുറയ്ക്കും മഴ പെയ്യുമ്പോ ഇപ്പൊ സ്വാഭാവികമാണല്ലോ പറിച്ചളഞ്ഞാലും പിന്നെ പിന്നെയും പുല്ല് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അതിങ്ങനെ കുത്തിരുന്ന് ഇങ്ങനെ പറിച്ച് കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും എത്ര പുല്ല് വന്നാലും ഇങ്ങനെ കുത്തിരുന്ന് പറിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കളിയാക്കലുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇല്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ പലരും പലതും പറയും പക്ഷെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര വിഷമം തട്ടി കുറെ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് മക്ക പറമ്പിൽ പണി നടക്കാതെ മക്കൾക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇത് കേട്ടു അപ്പൊ എനിക്ക് അത് ഭയങ്കര വിഷമമായി കാരണം അങ്ങനെയും പറഞ്ഞു പഠിക്കാതിരുന്ന കഴിഞ്ഞാ പോൺസേസിനെ പോലെ ആവും പുല്ല് കുറച്ചിരിക്കേണ്ടി വരും ജീവിതകാലം മുഴുവനും പക്ഷെ ഞാൻ ചേട്ടന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആള് പറഞ്ഞു പറയണ അവര് പറഞ്ഞോട്ടെ അത് കൊഴപ്പില്ല നീ അതിൽ നന്നായിട്ടാണ് ജീവിക്കണേന്ന് നിനക്കുറപ്പുണ്ടല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ശരിയാണ് മറ്റുള്ളവരെക്കാളും ഒരു പടി മുന്നിലാണ് നിക്കണേന്ന് ഒരു വീട് നോക്കുന്നതിൽ ഒരു പടി മുന്നിലാണ് ഞാൻ നിക്കണേന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഉറപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരുടെയും മുന്നിൽ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കുട്ടമ്പുഴയിൽ നിന്നും സ്ഥലം കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടതിനാൽ ഏത് ജില്ലയാണ് അടുത്തിടെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല എന്ന വിശേഷണം വീണ്ടെടുത്തത് ഓപ്ഷൻ എ ഇടുക്കി ഓപ്ഷൻ ബി തൃശൂർ ഓപ്ഷൻ സി പാലക്കാട് ഓപ്ഷൻ ഡി കോട്ടയം ഇടുക്കി തൃശൂർ പാലക്കാട് കോട്ടയം കുട്ടമ്പഴയിൽ നിന്ന് കുറെ സ്ഥലം ഇടുക്കിയിലോട്ട് പോയി ഇടുക്കി അതുപോലെ മറ്റൊരു സ്ഥലം തൃശൂരിലേക്കും ചില സ്ഥലങ്ങൾ പോയി പാലക്കാടിലേക്കും ഒക്കെ പോയി കോട്ടയത്തേക്കും പോയി അപ്പൊ ഏതായിരിക്കും ഈ കേരളത്തിലെ ജില്ലകളിലെ സ്ഥലമൊക്കെ അറിയാമോ ഇല്ല യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല യാത്ര ചെയ്യാറില്ല യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴേരി തന്നെ അധികം യാത്രയൊന്നും വലിയ ദൂര യാത്രയൊന്നും ഇഷ്ടാണ് എന്നാലും പക്ഷെ മൈഗ്രേന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു തലവനായി കാണുമല്ലോ മിക്കവാറും അങ്ങനെ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ പറഞ്ഞോളൂ ആ സമയം സമയം വിജയിച്ചാൽ എൺപതിനായിരം തെറ്റിയാൽ ഏഴായിരം രൂപ ഒക്കെ കിട്ടും പിന്മാറിയാൽ മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ സ്വന്തമായിട്ട് കിട്ടും കണക്കൊക്കെയാണോ നോ പിടിപള്ളി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി തോക്കാനായിട്ടൊരു ജന്മം അല്ലെങ്കിൽ ജയിക്കാനായിട്ടൊരു പേര് ആ പിന്നെ രണ്ട് ഉത്തരം അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് മണീഷ എന്നൊരു പേടിയുണ്ട് അത് രണ്ട് ഉത്തരത്തിൽ പകുത്ത് വയ്ക്കാൻ നമുക്ക് ആ എമൗണ്ട് ആ ചെറിയ ഉത്തരമാണെങ്കിൽ അതെടുത്തുകൊണ്ട് പോകാം രണ്ടും തെറ്റാണെങ്കിൽ കാലിയടിച്ച കമ്പനിക്ക് താങ്കൾക്ക് വീട്ടിൽ പോകാം പിന്നെ കുറച്ച് പൈസ കിട്ടും ഒരേഴായിരം രൂപ ആയി കിട്ടും ഇതിപ്പോ എൺപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് പെട്ടെന്ന് സമയം നമ്മൾ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഇത്ര നേരം കളഞ്ഞാൽ ഇനി ഒരു കോടി വരെ കുറെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് എന്റെ ജോൺസാ പരാതിയെ സംബന്ധിച്ച് പിന്മാറാന്നാ പറയുന്നത് ഉറപ്പിച്ചോ പിന്മാറി ഓക്കെ അപ്പോ തൃശൂർ തുമ്പരശ്ശേരിയിലെ മാളയ്ക്ക സമയം തുമ്പരശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് ആ പോൺസി ജോൺസൺ ഈ വേദിയിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങുന്നു അപ്പോ കിറു കൃത്യം മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ കയ്യിലുണ്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോ ഇനി ഒരു ഉത്തരം പറയും ഇടുക്കി അയ്യോ ചെറിയ ഉത്തരമായിരുന്നു എന്റെ അമ്മോ കൊണ്ട് കളഞ്ഞു കളഞ്ഞു ഇടുക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ചെറിയ ഉത്തരമായിരുന്നു കൊണ്ട് കളഞ്ഞു എന്താ പറയാൻ എന്തായിരുന്നു ഇടുക്കി ആയിരിക്കോ അല്ല എനിക്ക് ഇടുക്കിയും തൃശ്ശൂരും ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടും ഒരു സംശയമായിരുന്നു അപ്പൊ പിടിപള്ളിയൊക്കെ പോയില്ല കുത്താൻ ധൈര്യം ഇല്ല അപ്പ
ഈ ആൾക്കാർ വയലൊക്കെ നികത്തി വീടൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് പുരീടത്തിനകത്ത് വയലുണ്ടാക്കി ആളുകളെ ചോറിൻ്റെ പ്രാധാന്യം പഠിപ്പിച്ചു കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചു കുട്ടി കർഷകരെ ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ലേ പിന്നെ നിറവയറുമായിട്ട് പുല്ല് പറിക്കുന്നു ഏ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു അപ്പോൾ താങ്കൾ ഇവരെ മോഡൽ അപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിൽ താങ്കൾക്കൊരു സല്യൂട്ടുണ്ട് മതല്ല കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്യം നിന്ന് പോകുന്നൊരു നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പെൺകുട്ടി ഇറങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കാര്യമല്ല ആ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതല്ല ജോൺസൺ യുവർ വൈഫ് ഈസ് ഗ്രേ കേട്ടോ അപ്പോൾ സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് താട്ട് പോയാലോ മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ വാങ്ങിച്ച് സ്ഥലം വേണ്ട കാര്യമാണ് പക്ഷേ പൈസയ്ക്കപ്പുറം താങ്കളുടെ കാര്യങ്ങൾ നാട്ടുകാർ അറിഞ്ഞുവെന്ന് മാത്രമല്ല ആ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കുറച്ചുകൂടെ ഹിറ്റ് ആവാൻ പോവുക സന്തോഷമായില്ലേ മിസ്റ്റർ ജോൺസൺ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഒരാളെ കൊറച്ചു പേരെ നമ്മ മെമ്പറെ കണ്ട് കൊറച്ചു പേരെ പേരുകൾ തന്നു അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഇറക്കിട്ട് ഒരു ചേച്ചീനെ കിട്ടി ആ ചേച്ചി ഹാർട്ടിന് കംപ്ലൈന്റ് ഉള്ള ഒരു ചേച്ചിയാണ് അപ്പൊ ഒറ്റയ്ക്കാണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ചേച്ചിക്ക് നമ്മള് നമ്മളുടെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗാർഡനും കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ അതാണല്ലോ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോഴും കുറെ പേര് പറഞ്ഞു പൈസ ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ പോരെ അതല്ലേ ഉപകാരത്തിൽ പെടുകയുള്ളൂ എന്ന് അപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൈസ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പതിനായിരം രൂപ ആക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോ അതിൽ നാലിരട്ടി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് മിറ്റൺ ടൈൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഒരു ഗാർഡൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റണ രീതിയിൽ നമ്മളുടെ ഉള്ള സമ്പാദ്യം വെച്ച് അത് ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സ്പോൺസർ ഉണ്ടായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി താഴോട്ട് പോകാം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടുന്ന് പറയാം അപ്പൊ കൂട്ടിയേട്ടാ ലെവൽ വൺ അപ്പോ പോൺസിംഗ് വിഷം തോന്നരുത് അതിന്റെ ഓട്ടോട്ടിങ് എടുത്ത് ഞാൻ അതിന്ന് മുപ്പത്തയ്യായിരം അങ്ങ് തിരിച്ചു തരാം ഏ ഓക്കെ റെഡി ഓ ഇത് എടുക്കണോ അല്ലേ ഒരു കെട്ട് മുപ്പത്തയ്യായിരം ഓക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അപ്പൊ ഇനി ഒരു പണം അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമ്മളൊരു മനോഹരമായ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഇത് ജോൺസൺ കൂടെ അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ജോൺസൺ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇസ് അവാർഡ് ടു പോൺസി ജോൺസൺ ഫ്രം മുരിക്കാശ്ശേരി മുരിക്കാശ്ശേരി അല്ലല്ലോ എന്റെ പൊന്ന് തുമ്പരശ്ശേരി മാള തൃശൂർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് അവിടെ കുഴൂര് പി ഓ ഓക്കെ അപ്പൊ പോൺസി വിജയാശംസകൾ അപ്പൊ ആ വയലൊക്കെ ഇനിയും ഉണ്ടാക്കണം ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും <laughs> ജീവനിൽ വാഴുന്ന പൊന്നേശു തമ്പുരാനേ ഇഷ്ടമായോ ഇസബൽ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ നമ്മുടെ ഈ പോൺസി ജോൺസൺ ഒരു സംഭവമാണെന്നുള്ള കാര്യം സാധാരണ വയലൊക്കെ ആൾക്കാർ നികത്തുന്ന ഒരു കാലത്താണ് സ്വന്തമായിട്ട് വയലുണ്ടാക്കി ആളുകളെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഒരു മാതൃകയാണത് കുട്ടികളെ കർഷകരാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു മാത്രമല്ല വയൽപ്പാടം ചെളിയിലും കുട്ടിലും ഒക്കെ കുട്ടികൾ വളർന്നാലുള്ള സുഖം എന്തെന്ന് ആളുകളെ അറിയിക്കുന്നു കൂടി ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇതേപോലുള്ള പോൺസിമാർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ഉ